తెలంగాణలో జరుగుతున్న ఆర్టీసీ సమ్మె ఒక పీక్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది ఇరవై ఆరు రోజులు గడిచిపోయి సమ్మె ప్రారంభమై ఇద్దరు మొండి పట్టు ఒక పక్క కార్మికులు వెనక్కి తగ్గని పరిస్థితి మరో పక్క అధికారంలో ఉన్న కే కేసీఆర్ కూడా ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గను డిమాండ్లు పరిష్కరించేందుకు ఏమాత్రం వీలు లేదు అని కోర్టుకు సైతం చెప్పిన సందర్భం అయితే ఇదే టైంలో ఇప్పుడు కేసీఆర్ వెనక్కి తగ్గక తప్పదా ప్రభుత్వం ఒక అడుగు వెనక్కి వేయాల్సిందే డిమాండ్లు పరిష్కరించాల్సిందే అనే పరిస్థితి కనబడుతుంది అనేది ప్రచారంగా ప్రస్తుతం మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం ఇలాంటి టైంలో వెనక్కి తగ్గడానికి సర్కారు వెనక్కి తగ్గడానికి దోహదపడుతున్న కారణాలు ఏంటి అనేది ఒకసారి క్లియర్గా చూస్తే ఒక పక్క హైకోర్టు అక్షింతలేస్తుంది ప్రభుత్వానికి హైకోర్టుకి ప్రభుత్వం చెప్పిన వాదనలు ప్రభుత్వం వినిపిస్తున్న వాదనలపై హైకోర్టు సీరియస్ అవ్వడం ప్రస్తుతం వాళ్ళ డిమాండ్లు పరిష్కరించాలన్న ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె విరమించాలన్న దాదాపు నలభై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఆర్టీసీకి తక్షణమే చెల్లించాలి అందుకు మేము సిద్ధంగా లేము అంత సొమ్ము మా దగ్గర లేదు అని ప్రభుత్వం వినిపిస్తున్న వాదన ఇదే టైంలో ప్రభుత్వం ప్రశ్నించింది వంద కోట్ల హామీలు ఎలా ఇచ్చారు హుజూర్ నగర్ ఎన్నికలకి వంద కోట్ల హామీలు ఇచ్చి మీరు అక్కడ గెలిచినప్పుడు నలభై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఎందుకు చెల్లించలేరు ఆర్టీసీకి అని చేసిన ప్రధాన వాదనలో అక్కడ ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గక తప్పదు అనే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇదే టైంలో అటు ఆర్టీసీ కార్మికులు కూడా ఏమాత్రం తగ్గకుండా తమ డిమాండ్లు వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్న ఇరవై ఆరు డిమాండ్లు ఏదైతే ఉన్నాయో ప్రధానంగా విలీనం విషయం కానివ్వండి ఉద్యోగ భద్రత విషయం కానివ్వండి వేతన సవరింపుకు సంబంధించి ప్రధాన ఈ మూడు డిమాండ్లు ఇరవై ఆరు డిమాండ్లు ఈ మూడు ప్రధాన డిమాండ్లకి ప్రభుత్వం అంగీకరిస్తేనే సమ్మె విరమిస్తామని చెప్పి చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారు ఆర్టీసీ కార్మికులు దీన్ని ఎప్పుడైతే సెల్ఫ్ డిస్మిస్ అనే ఒక ప్రకటన చేశారు కేసీఆర్ గారు ఆ సెల్ఫ్ డిస్మిస్ కూడా భయపడిన పరిస్థితి సెల్ఫ్ డిస్మిస్ నలభై ఎనిమిది వేల మంది ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు సెల్ఫ్ డిస్మిస్కి కాబడ్డారు అంటే ఏ ఒక్కరు కూడా ఒక్కరిలో కూడా చలనం రాలేదు వాళ్ళ సమ్మె వాళ్ళు యథావిధిగా కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు మిలియన్ మార్చికి సకల జనుల సమ్మె బేరీకి కూడా వాళ్ళు సిద్ధమయ్యారు ఆల్రెడీ సరూర్ నగర్లో సకల జనుల సమ్మె బేరీ కూడా జరుగుతోంది ఐదు రోజుల పాటు అంటే ఇంకా దాన్ని వాళ్ళు పెద్దది చేసేలా ఉన్నారు తప్ప ఎక్కడ తగ్గే తగ్గేలేదు ఇవన్నీ కోర్టుకు తెలిసినవి ఇవన్నీ కార్మికుల తరపున కోర్టులో వాదనలు వినిపించడం జరిగింది ఇలాంటి టైంలో ప్రభుత్వాన్ని కోర్టు కొన్ని సూటిగా ప్రశ్నించింది ఎందుకు ప్రజలు ఇలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రజల్ని ఇబ్బందులు పడుతున్న సంగతి మీకు కనిపించట్లేదా బస్సులు మూడో వంతు బస్సులు కూడా రోడ్డు మీద తిరగట్లేదు అదే నేపథ్యంలో స్కూళ్ళు మూసివేత విద్యార్థులు పడిన ఇబ్బంది స్కూళ్ళకి స్కూల్ విద్యా సంస్థలు బంద్ చేయడం ఇవన్నీ ఓవరాల్గా ఇవన్నింటి మీద కోర్టుకి సమాధానం చెప్పలేని పరిస్థితి ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ డిమాండ్లు పరిష్కరించాలి వెనక్కి తగ్గాలి ప్రభుత్వం తగ్గితే కానీ వేరే వేరే దారి లేదు అనేది ప్రస్తుత వాదన ఇదే టైంలో కేసీఆర్ గారి నుంచి కానీ లేదంటే ప్రభుత్వం నుంచి కానీ ఒక్కసారి అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది మొన్న హుజూర్ నగర్ ఫలితాల తర్వాత కేసీఆర్ పెట్టిన ప్రెస్ మీట్లో ఆ టైంలోనే అదే సందర్భంలో ఆర్టీసీ సమ్మె గురించి గురించి మాట్లాడడం అంతకుముందు పెదవిప్పిన పరిస్థితి లేదు తర్వాత కూడా దాని మీద ఎవరు అటు సీఎం కానీ వేరే మంత్రులు కానీ ఎవరు మాట్లాడిన దాఖలా లేవు అయితే ఇప్పుడు కోర్టు విషయంలో కోర్టు అక్షింతలు వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కూడా జోక్యం చేసుకోపోతే ఇప్పుడు సైలెంట్గా ఉంటే మళ్ళీ అది కోర్టు నేరంగా పరిగణిస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈసారి ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ఇంకొక నాలుగు రోజులు పోతే నెల రోజులు పూర్తవుతుంది సమ్మె ప్రారంభించి ఇప్పటికే ఇరవై ఆరు రోజులు ఇరవై ఏడు రోజులు పూర్తయిపోయి ఇంకొక మూడు రోజులు పోతే నెల రోజులు పూర్తవుతాయి ఇదే టైంలో ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకోకపోతే అది వాళ్ళు సమ్మెని ఇంకా ఉధృతం చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పటికే ప్రైవేటే బస్సులకి టెండర్లు పిలిపించే ప్రైవేట్ బస్సులు దాదాపు నాలుగు వేల ప్రైవేట్ బస్సులు రోడ్డు మీదకి దింపేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధపడుతుంది అనేది కూడా ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో అదే గనక జరిగితే వాళ్ళ సమ్మె కూడా అంతే స్థాయిలో ఉధృతం చేస్తారు ఆ ప్రైవేట్ బస్సులను కూడా తిరగనిచ్చే పరిస్థితి ఉండదు అని చెప్పి కార్మికుల నుంచి ఒక హెచ్చరిక కూడా వస్తుంది ఇలాంటి టైంలో కోర్టుకి ప్రభుత్వం ఎలాంటి సమాధానం చెబుతోంది అలాగే కార్మికుల డిమాండ్లు పరిష్కరించడంలో కేసీఆర్ ఒక అడుగు వెనక్కి వేసి తగ్గి వీళ్ళ ముందుకు వస్తారా లేదా అనేది వేచి చూడాలి చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో స్టేట్ చూడు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి